வீடியோ பேரண்டத்தின் இயல்புலாம் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்ட் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அண்டத்தை பற்றி பார்த்தாச்சு விண்மீன் திரளை பற்றி பார்த்தாச்சு விண்மீன்களை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பால்வெளி விதி விண்மீன் திரளை வந்து இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சூரிய மண்டலத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் சூரிய மண்டலம் சூரிய மண்டலம் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சூரியன் மற்றும் அதை சுற்றி வரும் வான்பொருட்கள் கோள்கள் வாழ் விண்மீன்கள் சிறு கோள்கள் மற்றும் விண் கற்கள் உள்ளிட்ட பல பொருள்கள் அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் வந்து சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சூரியனுக்கும் அப்பொருள்களுக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையினால் அவை சூரியனை சுற்றி வருகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனுக்கும் அந்த பொருள்களுக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை தான் வந்து அது சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி செவ்வாய் கோளானது புவிக்கு மிக அருகில் வந்ததால் அதனை வந்து நம்மால் காண முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவ்வாய் வந்து எப்போ வந்து நம்ம புவிக்கு அருகில் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து நம்ம பூமிக்கு மிக அருகில் வந்துச்சு அதாவது மொத்தம் வந்து இப்போ தூரம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா சூரியன் நம்ம புவிக்கில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு டென்டு தி பவர் எயிட்டீன் கிலோமீ எயிட் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் வந்து ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து செவ்வாய் நம் புவிக்கு அருகில் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு இன்ட்டு டென்டு தி பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முந்நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி செவன் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தொலைவில் அறுபதாயிரம் சாரி அறு ஆறாயிரம் டைம் அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து இவ்வளோ தொலைவில் வந்து நமக்கு அருகில் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி இதுமாரி எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இது போல் வந்து மீண்டும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறது கோள்களின் புறப்பரப்பு வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோள்கள் அப்படிங்கிறது வந்து தானாக வந்து ஒளியை வந்து உமிழ்வது கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும் அது வந்து சூரிய ஒளியை வந்து பட்டு நம்ம எதிரொலிக்கிறது தான் வந்து அதோட வெப்பநிலைக்கு வந்து காரணமாக அமைகிறது இதை எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னா கதிர்வீச்சு பற்றிய ஸ்டீஃபன் விதி அதாவது ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அதில் வந்து நம்ம ஒரு கோளோட வெப்பநிலையை வந்து கணக்கிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் மார்லி ஈ அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவு காலத்தில் வந்து ஓரளவு பரப்பு உமிழும் கதிர்வீச்சோட ஆற்றல் தான் வந்து இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூரியனிடமிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும் போது கோள்களின் வெப்பநிலை வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனெனில் எதிர்த்தகவு இருமடி விகுதி விதியின்படி கோள்கள் ஏற்கும் வெப்ப ஆற்றல் வந்து குறைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன விதின்னு கேட்டாங்களா எதிர்த்தகவு இருமடி விதியின்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கோள்களை காட்டிலும் வெகு தொலைவில் உள்ள கோள்கள் மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புதன் வெள்ளி பூமி இதோட வெப்பநிலையை காட்டிலும் யுரனஸ் நெப்டியூனோட வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்குங்கிறது தான் வந்து இதோட கான்செப்டு புதன் கோளின் பகல் நேர வெப்பநிலை அப்படிங்கன்னா முப்பது முந்நூற்றி நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அது வந்து சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது அதே ப்ளூட்டோ கோளரோட வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா அது வந்து வெப்பநிலை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு உடைய வளிமண்டலத்தை பெற்றிருப்பதால் வெள்ளி வந்து இதற்கு ஒரு வெதி விளக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த வளிமண்டலம் வந்து ஒரு போர்வை போன்று செயல்பட்டு வெள்ளியின் புறப்பரப்பை வந்து வெப்பமாக வைத்துள்ளது அதாவது புதனோட மிக அதிகம் ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் கிட்ட இருக்க இருக்க வந்து வெப்பநிலை வந்து அதிகமாக இருந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ வந்து புதன் தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆனால் வந்து வெள்ளியில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால அதை வெப்பத்தை தக்க வச்சுக்குது அதனால் வந்து வெள்ளியோட வெப்பநிலை வந்து நானூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது அப்போ வந்து புதனுக்கு முந்நூற்றி நாற்பது வெள்ளிக்கு வந்து நானூற்றி எண்பது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து கோளின் வெப்பநிலை பார்த்துட்டோம் அது கோளோட பருமன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது பர்மன் டி ஈக்குவல் டு தொலைவு இன்ட்டு கோண விட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது டி ஈக்குவல் டு எஸ் இன்ட்டு தீதா அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிருந்து டி அப்படின்னா இங்கிருந்து நம்ம பா ஒரு கோளோட மொத்த தொலைவு இன்ட்டு கோணம் அங்கிருந்து பார்க்கக்கூடிய அதில் ஒரு விட்டம் அந்த விட்டத்தை வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் கோணத்தோட பர்மன் வந்து கோளினோட பர்மன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கடுத்தது சூரியன் மற்றும் கோள்களோட நிறைய வந்து க எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அண்டத்தில் வான்பொருள் ஒன்று மற்றொரு கனமான அதாவது நிறைமிக்க வான்பொருளை வந்து சுற்றி வருகிறது அதாவது சூரியன் அப்படிங்கிற நிறைமிக்க பொருளை நம்ம பூமி அப்படிங்கிற நிறை குறைந்த பொருள் வந்து சுற்றி வருகிறது அப்
புவியின் சுற்றுகாலம் சூரியனை சுற்றக்கூடிய புவியோட சுற்றுகாலம் டீனோ இருப்பியல் மாறுடி ஜி அப்படின்னோ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஃபைன் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம வந்து கோள்களோட நிறையோ சூரியனோட நிறைய வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் யூப் டிவைட் பை ஜி டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நம்ம வந்து சூரியனோட நிறையோ இல்லை கோள்களோட நிறைய வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது வளிமண்டலம் வளிமண்டலம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கோளுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வளிமண்டலம் இருக்கும் மின்மீன் கோள்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வளிமண்டலம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் இப்போ கோள் ஒன்றினால் எதிரொலிக்கப்பட்ட சூரிய ஆற்றலின் அளவிற்கும் கோள்கள் மீது படும் சூரிய ஆற்றல் அளவிற்கும் உள்ள தகவல் எதிரொலிப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெள்ளிக்கோளின் எதிரொலிப்பு திறன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதே ஒன்பது கோள்களில் இக்கோள் மிக அதிகமாக அதாவது படுகின்ற ஒளியில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து எதிரொலிக்குது ஏன் எதிரொலிக்குதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அங்கே இருக்குது அதேமாரி வந்து அதை வெள்ளிகளுக்கு தாது வந்து எதிரொலிக்கிற திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை எண்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து எதிரொலிக்குது புவி வியாழன் சனி யுரனேஸ் மற்றும் நெப்டியூன் கோள்களிலும் வளிமண்டலம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனெனில் இவற்றின் எதிரொலிப்பு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதாவது சூரியலேருந்து படக்கூடிய ஒளியை வந்து எதிரொலிக்கிறதுனால அதில் வளிமண்டலம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க புதன் கோளும் வந்து நிலவும் ஆறு சதவீத சூரிய ஒளியை வந்து எதிரொலிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இவற்றின் வளிமண்டலம் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து வளிமண்டலம் இல்லாத கோள் அப்படின்னா புதன் நிலவு அது எத்தனை சதவீத சூரிய ஒளி எதிரொலிக்குது அப்படின்னா ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோள்களில் வளிமண்டலம் உள்ளதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகள் மொத்தம் வந்து ரெண்டு அது என்ன அப்படின்னா பரப்பில் ஈர்ப்பின் முடுக்கமும் கோளோட புறப்பரப்பு வெப்பநிலை நிலவில் ஜி மதிப்பு மிக குறைவு அதாவது புவியின் மதிப்பை போல ஆறோட ஒரு பகுதி தான் வந்து ஜி இருக்குது அதாவது முடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது இதன் விளைவாக நிலவில் வந்து விடுபடும் வேகம் அப்படிங்கிறது வந்து குறைவு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பூமியோட நிலவில் வந்து குறைவு நிலவின் புறப்பரப்பு வெப்பநிலையில் வளிமண்டல காற்று மூலக்கூறுகளின் சராசரி திசை வேகம் விடுபடு வேக வேகத்தை விட அதிகமாக இருப்பதால் காற்று மூலக்கூறுகள் நிலவின் ஈர்ப்பிலிருந்து தப்பிச் செல்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அங்கே நில அங்கே வந்து வளிமண்டலம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை வந்து சொல்கிறாங்க புதன் கோளின் ஜீன் மதிப்போட மதிப்பு வந்து நிலவின் மதிப்பை விட வந்து அதிகம் அப்படியே இருந்தாலும் ஏன் அங்கே இல்லைன்னா புதன் வந்து வளிமண்டலம் கிடையாது ஏன்னா புதன் வந்து சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறதுனால வெப்பநிலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது முந்நூற்றி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ அதனால் வாயு மூலக்கூறுகளின் திசை வேகம் மிக அதிகம் அப்படின்னு அதனால் மூலக்கூறுகள் ஈர்ப்பியல் கவர்ச்சி விசையும் மீறி விடுபட்டு தப்பி செல்கிற படிக்கணும் அதாவது ஹீட் ஆகி அதுங்கிறது வந்து வாயு மூலக்கூறுகள் வந்து முதல்லேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுனால அங்கே வந்து வாயு வளிமண்டலம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து சூரிய மண்டலத்தை பார்த்தாச்சு இப்போ சூரிய மண்டலத்தில் சூரியனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஒவ்வொரு கோள்களாக வந்து பார்க்க போகிறோம் சூரியன் சூரியன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா லத்தின் மொழியில் வந்து சோல்னு சொல்லுவாங்க அதுவே கிரேக்க மொழியில் ஹீலியோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் தான் வந்து சூரியன் வந்து சூரியன் ஏன் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா சோல் ஹீலியோஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் ஒவ்வொரு லத்தின் மொழியில் என்ன அழைக்கிறாங்க சூரியனுக்கு அப்படின்னா சோல் கிரேக்க மொழியில் என்ன அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹீலியோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் சூரியன் வந்து அப்படி இதனால தான் சூரியன் அழைக்கப்படுகிறது வானில் இயங்கும் பிற விண்ணியல் பொருளுடன் சேர்த்து சூரியனையும் கோள்கள் என்றே பண்டைய கிரேக்கர்கள் வந்து கருதினாங்களாம் ஏன்னா உண்மையில் சூரியன் அப்படிங்கிறது ஒரு நடுத்தர அளவுடைய ஒரு விண்மீன் அப்படின்றத சொல்லுவோம் மிக அதிக வெப்பமுள்ள சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்வு வந்து தான் சூரியன் சூரியனில் வந்து முக்கால் பகுதி அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் வாய்வாலும் கால் பகுதி ஹிலியன் வாய்வாலும் நிரம்பியுள்ளது அது பூமியை விட மில்லியன் மடங்கு பெருகிதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றிலிருந்து ஹீலியம் அணுக்களாக மாறுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சூரியனில் மிக அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் மிக குறைந்த அளவில் காணப்படக்கூடியது அப்படின்னா ஹீலியன் அணுக்கரு இணைவு எனப்படும் இந்த நிகழ்வால் தான் வந்து பெருமளவு ஆற்றல் வந்து ஒளி வடிவிலும் வெப்ப வடிவிலும் வந்து இந்த சூரியனில் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி வினைனா அணுக்கரு இணைவு இந்த ஆற்றலினால் தான் சூரியன் வந்து ஒளிர்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனின் வலிமையான ஈர்ப்பு புலத்தின் காரணமாக பிற சூரிய பொருட்கள் கோள்கள் சிறு கோள்கள் வாழ்வின் மீன்கள் விண்கற்கள் மற்றும் புலத்தின் காரணமாக பிற சிதைவுற்ற சாரி பிற சிதைவுற்ற பொருட்கள் ஆகிய அனைத்தும் சூரியனை வந்து சுற்றி வருகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏறத்தால நான்கு புள்ளி ஆறு புள்ளி நாடுகளுக்கு மேலாக வந்து இந்த சூரியன்
புவியிலிருந்து சூரியன் வந்து எத்தனை எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன் டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அது இவ்வளோ தொலைவில் வந்து இருக்குது நம்ம வானியல் அழகு வந்து ஏயு அதாவது ஏயு அப்படின்னு சொல்வோம் சூரிய ஒளி புவியை வந்து எத்தனை நிமிடங்களில் வந்து அடிக்கிறது அப்படிங்கிறனால எட்டு நிமிடம் இருபது வினா நொடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அப்படின்னா நொடிகளில் கேட்டால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நொடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து சூரியனை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சூரியன் அப்படிங்கிறத விட விட்டம் அப்படின்னு நடுவில் இருந்து பார்த்தோம்னா ஏறத்தால பதிமூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அதாவது ஒரு மில்லியன் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த ஒரு தூரம் தான் வந்து அதோட விட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பருமன் அப்படின்னா நம்ம பூமியை போல் எத்தனை மடங்கு இருக்கோ கேட்கலாம் பூமியை போல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் மடங்கு வந்து இருக்கக்கூடியது தான் வந்து சூரியன் சூரியன் பூமியிலிருந்து அதன் தொலைவு அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் அதாவது பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் வந்து பூமியிலிருந்து சூரியனோட தொலைவு சூரியனோட ஈர்ப்பு அப்படின்னா நம்ம பூமியை போல் இருபத்தி எட்டு மடங்கு உடையது சூரியனின் பிரபரப்பு வெப்பநிலை அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் டு ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளக வெப்பநிலை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் புறப்பரப்பு அப்படின்னா மேல் பகுதியில் காணப்படக்கூடியது உள்ளகம் அப்படின்னா நடுப்பகுதியில் காணப்படக்கூடியது தான் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதிந்துள்ள பொருள்கள் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது முக்கால் பகுதி அப்படி சொல்லுவோம் அதே போய் இருபத்தைந்து சதவீதம் ஹீலியன் அப்படின்னா அதாவது கால் பகுதின்னு சொன்னோம் ப்ளஸ் செவன் எழுபது தனிமங்கள் வந்து அதில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சூரியன் வந்து சுழற்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சூரியன் சுழற்சி அப்படின்னா சூரியன் ஒரு அச்சை பற்றி தன்னைத்தானே வந்து சுழலுகிறது சூரியன் அடிப்படையில் ஒரு வாய்வு கோலம் என்பதால் நடுவரை பகுதி இருபத்தைந்து புள்ளி நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் துருவ பகுதி முப்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் வந்து சுழலுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த படத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சூரிய மண்டலம் அப்படிங்கிறது சூரியன் கோள்கள் மற்றும் செருக்கோள் பட்டைகள் அதாவது செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இருக்குது வந்து செருக்கோள் பட்டைகள் வந்து நிறையா காணப்படுது அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியும் இதெல்லாம் உள்ளடக்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே சூரியனோட ஆற்றல் வெளியீட பார்க்க போகிறோம் சூரியன் அப்படிங்கிறது சூரியனிலிருந்து வெளியேறும் ஆற்றலோட பெரும்பகுதி வந்து கண்ணூர் ஒளியாகவும் அகச்சிவப்பு கதிரிக்கின் படும் ஒரு வகை கதிர்வீச்சாகவும் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம் பால்வழி வீதியின் மொத்த சுற்றளவு வந்து ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டு தொலைவை கடக்க சூரியனுக்கு இரநூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நம் பூமியை நோக்கி ஒன் டூ சிக்ஸ் இந்த மதிப்பு வந்து பார்த்துக்காங்க இவ்வளோ குதிரை தின நாள் உள்ள வந்து ஆற்றலை வந்து சூரியன் வந்து வெளியேற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட துருவத்தில் நூற்றி ஐம் எண்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு சூரியனை வந்து நம்மளால் வந்து கா பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பூமியிலேருந்து பார்த்தோம்னா உலகம் முழுவதும் உள்ள மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ஆற்றலை போல் பூமியின் பரப்பை நோக்கி வந்தடையும் சூழலின் ஆற்றல் வந்து ஆறாயிரம் மடங்கு வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியிலிருந்து வெறும் கண்ணால் பார்த்தால் தெரியும் ஆறாயிரம் விண்மீன்களுள் சூரியனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியன் நிறம் சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்ச அனைத்து நிறங்களும் உள்ளன அதாவது அந்த கதிர்வீச்சில் வந்து எல்லா நிறங்களும் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து மஞ்சள் நிறம் தான் வந்து அதிக சிறுவுடன் காணப்படுறதால நமக்கு சூரியன் வந்து மஞ்சள் நிறத்தை காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாத நீளம் மற்றும் ஊதா நிறங்கள் வந்து அதிகமாகவும் சிவப்பு நிறம் வந்து குறைவாகவும் வந்து சிதறலுக்கு வந்து உட்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே ஒவ்வொரு கோளிலும் வந்து ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம அந்த பாக்ஸில் பார்த்தா தெரியும் கோல் புதனுக்கு வந்து ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து நாட்கள் ஒரு நாளுக்கு அப்படிங்கிறது வெள்ளியில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பூமி அப்படிங்கிறது இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது மூணு மணி நேரம் அதே செவ்வாய்க்கு இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ரெண்டு மணி வியாழன் ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு மணி சனி பத்து புள்ளி ரெண்டு மூணு மணி யூரனஸ் பதினேழு மணி நெப்டியூன் வந்து பதினெட்டு மணி அதுதான் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பூமிக்கு வந்து நம்ம இருபத்தி மூணு மணி நேரம் சென்றது ஒரு நாள்னும் அதான் வெள்ளியில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் சென்றது தான் வந்து அதாவது சொல்லு நம்ம இனிமேல் பார்ப்போம் ஒரு ஆண்டை விட அதோட ஒரு நாள் தான் வந்து அதிகம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து வரி இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம வந்து சூரியனை பார்த்தோம்னா சூரியனை சுற்றி வர கோள்களை பற்றி அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் 
வட்ட வடிவலான சுற்றுப்பாதையில் கோள்கள் வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த மாதிரி வடிவில் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்களா நீள்வட்ட வடிவில் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கோள்கள் யாவும் வந்து வெவ்வேறு இடைவெளியில் காணப்படுகின்றன முதல் நான்கு கோள்கள் ஒவ்வொன்றுக்கொன்று நெருக்கமாகவும் சூரியனுக்கு அருகாமையிலும் அமைந்துள்ளன அதாவது புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் அப்படிங்கிற முதல் நான்கு கோள்கள் சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்கு கோள்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் வந்து சுற்று காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பூமியோட சுற்றுக்காலம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று ஜீரோ நாட்களாகவும் நெப்டியூனோட அதாவது க கடைசியாக இருக்கக்கூடிய எட்டாவது கோள் நெப்டியூன் சுற்றுக்காலம் வந்து நூற்றி அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஜீரோ நாட்களாகவும் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதோட சுற்றுக்காலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனிலிருந்து கோள் ஒன்று உள்ள தொலைவை பொறுத்து அதன் சுற்று காலமும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தன்னை தானே ஒரு முறை சுழல்வதற்கு ஒரு கோள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் வந்து சுழற்சி காலம் சுற்றுக்காலம் பார்த்தோம் அதாவது சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய காலம் சுழற்சினா தன்னை தானே வந்து சுழற்சி சுற்றிட்டு இருக்கணும் அதுதான் வந்து சுழற்சி காலம் சொல்கிறோம் பூமியின் சுழற்சி காலம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு மணி ஐம்பத்தாறு நிமிடங்களில் வந்து பூமி ஒரு முறை வந்து சுழற்சி சுழற்சி வந்து செஞ்சிடும் பூமியில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதனால தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடங்களில் தான் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புதன் கோடில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தோரு புவி நாள் நம்ம பூமியை போல் ஐம்பத்தோரு நாள் ஆனிச்சுனா அதில் வந்து ஒரு நாள் ஐம்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு மணி நேரம் வந்து அதுதான் வந்து புதன் கோளோட ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வியாழன் கோளினோட சுழற்சி காலம் அப்படிங்கிறது பத்து மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப வேகமாக சொல்லுறது அப்படின்னா நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சனி கோளிற்கும் யுரனிஸ் கோளிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அப்படிங்கிறது நம்ம பூமிக்கும் செவ்வாய் கோளிற்கும் இடையில் தொலைவை விட பல மடங்கு அதாவது இருபது மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடம் நாம் முதலே சொல்கிறாங்க பூமிக்கு அருகில் உள்ள முதல் நான்கு கோள்கள் வந்து மிக நேர்க்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் அதே அடுத்த நாலு கோள்கள் வந்து தொலைவு வந்து அதிகம் அதனால தான் வந்து இருபது மடங்கு அதிகமான அந்த இடைவெளி அப்படிங்கிறது வந்து காணப்படுகிறது உட்புற சூழ சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் நான்கு கோள்கள் அப்படின்னா புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் அதனால் இது வந்து உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதற்கு வந்து வளையங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எதுவுமே கிடையாது அதே நெப்டினியோட புறப்பரப்பு வந்து திண்ம பா திண்ம பாறை மேலோட்டனால ஆனதுனால வந்து நிலம் சார் கோள் அல்லது பாறைக்கோள் அப்படின்னு எந்த கோள் அப்படின்னா நெப்டியூன் அது ஏன் அழைக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டாங்களா புறப்பரப்பு திண்ம பாறை அப்படிங்கிற ஒரு மேலோட்டால் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால வெளிப்புற சூரிய மண்டலத்தில் வந்து ஒப்பீட்டு அளவில் சூரியனை மெதுவாக சுற்றி வரும் கோள்கள் அப்படின்னா வியாழன் சனி யுரனஸ் வெள்ளி மற்றும் நெப்டியூன் சாரி இதில் வெள்ளி வராது வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெள்ளி அப்படிங்கிறது கிடையாது சாரி அதாவது வியாழன் சனி யுரனஸ் நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு வந்து வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் கிளியம் உள்ளிட்ட வாய்வுகளால் நிரம்பிய அடர்மிகு வா வழிவு நடத்தி வந்து இது எல்லாமே வந்து இந்த வெளிப்புற கோள்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டிருக்கிறது வியாழன் சனி யுரனஸ் நெப்டியூன் அப்படிங்கிற நாலு கோளும் அதனால் இவை வாய்வு பெருங்கோள்கள் ஒன்றும் வாய்வு கோள்கள் அப்படின்னும் இதை வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நான்கு வெளிப்புற கோள்களுக்கு வந்து வளையங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் நாளுக்கு வளைவங்கள் இல்லை இதுக்கு வந்து வளையங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வளையங்கள் வந்து பணியால் மூடப்பட்ட பாறை தொகுள்களை கொண்டு உள்ளன தான் வந்து இந்த வளையங்கள் வந்து என்ன காணப்படுது அப்படின்னா பணியால் மூடப்பட்ட பாறை தொகுள்கள் தான் இந்த வளையங்களில் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு கோளுக்கான சுற்றுப்பாதை ஆரமும் சுற்றுக்காலமும் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து பார்த்துக்காங்க